உலகெங்கும் உள்ள அன்பு நெஞ்சங்களே தமிழ் சொந்தங்களே மருந்து டிவி நேயர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த எளிய நிகழ்ச்சியிலே நாம் இல்லத்தில் இருக்கின்ற பொருட்களை கொண்டு மருத்துவத்தை பார்த்து வருகின்றோம் கடை தெருவிலே தோட்டத்திலே பெறக்கூடிய எளிய மருந்துகளை நாம் பக்க விளைவுகள் இல்லாத வகையிலே பாதுகாப்பான முறையிலே பிள்ளைகளும் பயன்படுத்துகின்ற வகையிலே நாம் மருத்துவத்தை பார்த்து வருகின்றோம் இடையிலே மருத்துவ ஜோதிடம் என்கின்ற வகையிலே மருத்துவ ஜோதிடத்தையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே பார்த்து வருகின்றோம் அந்த வரிசையிலே இன்றைக்கு நாம் அடுக்களையிலே சமையலுக்கு மனத்துக்கு பயன்படுத்துகின்ற பூண்டு எப்படி மருந்தாகி பயன் தருகிறது என்பதை பார்ப்போம் அல்லியம் சாட்டிவம் என்று தாவர பெயராலே சுட்ட பெறுவது கார்லிக் என்று ஆங்கில பெயரை இது பெற்றிருப்பது உள்ளி என்று கூட தமிழ் பெயரை இது பெற்றிருக்கிறது இது காரம் மனம் நிறைந்தது என்பதனாலேயும் இது ஒரு கிருமி நாசினி ஆன்டிசெப்டிக் என்கின்ற வகையிலே இது நமக்கு கிருமி நாசினியாக பயன் தருகிறது அதோடு கூட ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி அனால்ஜிக் என்கின்ற வகையிலே வலியை தணிக்கக்கூடியது வீக்கத்தை கரைக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக பயன் தருகிறது ஒரு ஸ்டிமுலண்ட் என்கின்ற நிலையிலே குருதி ஓட்டத்தை தூண்டக்கூடியதாகவும் உள் உறுப்புகளை தூண்டி சரியான வகையிலே சரியான பாதையிலே செல்லக்கூடிய நிலையை இந்த பூண்டு தருவதாக விளங்குகிறது மேல்பற்றாக போடுகின்ற போதும் சரி உள் மருந்தாக பயன்படுத்துகின்ற போதும் சரி இந்த பூண்டு ஒரு அற்புத மருந்தாகி பயன் தருகிறது அன்றாடம் காலையிலே ஓரிரு பல் பூண்டு எடுத்து அதை மென்று சிறிது நேரம் வாயிலே வைத்திருந்து அதை விழுங்கு விடுவதனாலேயோ அல்லது சுடுநீர் பருகி விடுவதனாலேயோ இந்த வாயிலே இருக்கின்ற கிருமிகள் பாக்டீரியாஸ் என்று சொல்லக்கூடிய கிருமிகளை போக்கக்கூடியதாக வாய் துர்நாற்றத்தை போக்கக்கூடியதாக விளங்குகிறது பற்களுக்கும் ஈறுகளுக்கும் இடையே தொல்லை தந்து பல் ஆட்டம் தருகின்ற நிலை பல் சொத்தை வருகின்ற நிலையை போக்குகின்ற ஒரு நல் மருந்தாக இந்த பூண்டு பற்களுக்கு பலம் தருகிறது இந்த பூண்டு ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பிருந்து இது பயன்படுத்தி வந்ததாக வரலாறு உண்டு குறிப்பாக ஒலிம்பிக் என்கின்ற விளையாட்டு போட்டியின் போது கிரேக்க வீரர்கள் இந்த பூண்டை ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஹான்சர் என்கின்ற வகையிலே இதை ஒரு ஊக்க மருந்தாக பயன்படுத்தி விளையாட்டு போட்டிகளிலே தன்னுடைய திறமைகளை தன்னுடைய சக்தியை வளர்த்து கொண்டதாக ஒரு வரலாறு கூறுகிறது எகிப்தியர்கள் இதை ஐயாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பயன்படுத்தி பல்வேறு நாடுகளுக்கு இதை பரப்பி விட்டது என்பது ஒரு வரலாறு இந்த பூண்டு இன்றைக்கு இந்திய மருத்துவத்திலே மிக முக்கியமான பங்கை வகிக்கிறது இது ஒரு பிளட் தின்னர் என்கின்ற நிலையிலே இதை பயன்படுத்துகின்ற பொழுது இதய அடைப்பு வாராத வண்ணம் தடுக்கின்ற அல்லிசின் என்கின்ற வேதிப்பொருளை உள்ளடக்கியதாக விளங்குகிறது இந்த அல்லிசின் ஒரு ஆஸ்பிரின் என்கின்ற மருந்துக்கு இணையாக பயன் தருகிறது இந்த பூண்டை அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது ஆண்மை குறைபாடு என்பது கூட விலகி போகிறது தாது உற்பத்திக்கு இது ஒரு அற்புத மருந்தாகி பயன் தருகிறது நோய் நீக்கியாக இது பயன் தருகிறது வயிற்று கிருமிகளை வேறிருப்பதாக விளங்குகிறது வாயிலே இருக்கின்ற துண் கிருமிகளை இது வெளித்தள்ளுவதாக விளங்குகிறது உடலுக்கு குருதி ஓட்டத்தை சீர் செய்வதாக விளங்குகிறது மேல் பற்றாக போடுகின்ற பொழுது தலை வலியை போக்குவதாக விளங்குகிறது இந்த பூண்டை சுடுநீரிலே இழைத்து தலைக்கு சிறிது நேரம் பற்றாக போடுகின்ற பொழுது தலை வலி என்பது கூட தடிந்து போகிறது அந்த வகையிலே இந்த பூண்டு ஒரு அற்புதமான மருந்தாகி உள் மருந்தாக வெளி மருந்தாக இருந்து பல்வேறு நோய்களை போக்குகிறது பல்வேறு கிருமிகளை இது வெளித்தள்ளுகிறது அதோடு கூட இளந்தாய்மார்களுக்கு ஒரு கேலக்டோகோப் என்கின்ற வகையிலே 
பால் பெருக்கியாக இந்த பூண்டை அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற நிலையிலே இது பால் உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துவதாக விளங்குகிறது இளம் சிறார்களுக்கு போதிய பாலை தருகின்ற தகுதியை தாய்மார்களுக்கு இந்த பூண்டு தருகிறது என்பதையும் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் அன்புக்குரிய நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களையும் உங்கள் சந்தேகங்களையும் நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி டாக்டர் சக்தி சுப்பிரமணி டாட் காம் மற்றும் யூடியூபில் இந்த சேனலை தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் செய்து பாருங்கள் மற்றவர்க்கும் பார்க்கும்படி பரிந்துரை செய்து பயன்பெற செய்யுங்கள் நாடு நலம் பெறும் ஆரோக்கியம் நிலை பெறும் அன்புக்குரிய நேர்களே இதுபோல வேறு ஒரு நிகழ்ச்சியிலே நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்